Hello everyone, I am Raj. Welcome to my channel. In our previous videos, we have the Kingdom of Unira. We have the details of the Kingdom of Unira. We will go to the Pratista of the Kingdom of Unira. So, let's go to the video. So, the Kingdom of Pratista is the basic organism. We will go to the basic organism. We will go to the Kingdom of Unira. The Kingdom of Unira is mostly unicellular eukaryotic organism. So, this is the most important thing. If we look at this, we will see the Monira as well as living organism. Unicellular Prokaryotic Organism. But, the Protista as well as living organism is mostly unicellular Eukaryotic Organism. Some organism is multicellular. But, in that organism, we can see the tissue as well as the tissue. So, this is the most important thing. Next, this Protista is mostly aquatic organism. Pudwa nama anda, ini pond water, an marine water. Indah madriana ni ada telaga, nama protista ala ala kudi organisme kita, nama lala pakai mudiyo. An indah organisme, eukaryotic organisme, apa dinter dalal. Indah organisme telaga, anda nama sel organel sama anda pakla. Sel organel sama dinter dalal, nothing but indah kolga complex, indah plasmic reticulum, mitochondria. Indah madriana, kami pukala, anda nama, ado ada sel lala, anda rompat teliwa, anda nama pakla. An inor bishio, indah protista ala kami, anda motaila, irundede apa dina. An dera telaga, anda silia, flagella, indah madriana. Kami pergi lah, anda nampak part lah. Ada ada local motion yang kehilangan nak kuli ya parts, okey enggak? Ani dulu reproduction itu kita ambil na, pada wah sexual ani sexual type of reproduction. Inda madri na organisme lah, anda nampak part lah. An protista ambil na, orang orang kanala ni apa kerja kami dia tu? Mostly, ini lalat ke kuli organisme lah, kami unicellular eukaryotic organisme. An pada wah anda aquatic lah, dah anda ini lah irko. An sel larval lah, anda pati na ini lah present ayer kan. So inda madri na, bishen lah, anda protista lah, ni kanala ni apa kuli cek enggak? Then next we will see the details of the protista. If we look at this kingdom, we will see the kingdom of the kingdom. That is the chrysophytes, dinoflagellates, euclinites, slime molds, protozoans. We will see the kingdom of the kingdom. Ani ini adalah salah satu mana orang Rusia naungil ke sorono. Protista, in the kingdom itu ada terukak kuli kingdom itu, anda nampak higher kingdom sabun sulu, ada itu plant and fungi and animal. So ini adalah anda pati na over kingdom. Ini protista ke ada terukak kuli kingdom sabun sorala. So ini tu ko ini protista ko anda pati na or linker ko, some relationships anda pati na iru ko. So ini anda umgul ko rompas simple sorono abdi na ingar ke kuli प्लांट लर के लिया इधर लाये वन तो पाती है ना यूनिसेलुलर आर्गानिसम लर के लिया अंदर प्लांट लर के कुड़ी यूनिसेलुलर आर्गानिसम मेलाती अड़तर वन तो पाती है ना प्रोटीस्टल सेट टांगा अधे मध्यी फंगे लर के कुड़ी यूनिसेलुलर आर्गानिसम मेलाती अड़तर वन तो पाती है ना फंग अधे मरे प्रोटीस्टल सेट टां and next one, the inner vision is one of the major group of the plant-like protest, animal-like protest, fungal-like protest. So, that's nothing but chrysophytes are the plant-like protest. The dinoflagellates and euclinites are the plant character and animal character. So, for example, plant character is photosynthesis. So, if you look at photosynthesis, you can see the animal movement. So, that's the animal character. In this case, there are the dinoflagellates and euclinites. And slime molds. Molds are nothing but ना बंदे तो bread डेट दिखो तो अभी ना तो कितने कोच अभी ना मेला fungus लगूँ ले आ आधा ना वो पदमा mold अभी इन सोल्वों. So इन अमादरी fungus like protist लाते हैं वंदे पाती ना ना slime molds अभी इन रहते group लाव वंदे सेतर कांगा. And protozoans अभी इन रहते nothing but animal लर के कोड़ी है unicellular animal सलाते रहते वंदे इन द protozoans सेतर टांगा आधा ना इधर ना animal like protist अभी इन सोल्वों ओके इंगला, तो इधर वाला लड़ने आप बोलेंगे इंगला, वो वाला तो पति नंबर डिटेल आप आकर लाम, ओके, फर्स्ट टाइम आप बोलेंगे क्रीसोफाइट्स, प्लांट लाइक प्रोटीस तो पति रोम्बा डिटेल आप आकर लाम, क्रीसोफाइट्स so chrysophytes in the group ला वंदे पाते हैं ना diatom golden algae इन द माध्यम यान में organism दर्द तो वंदे सेते टांगर so इधर लामे वंदे plant like protist अपने सुलवों because इधर लामे वंदे plants था but इधर तो वंदे इन द category ला वंदे सेते टांगर so pipes अपने ना ना नाम कला वे तेरी हम plant अपने ना रहता हूँ rhyophyte terutophyte so इधर लाना हम pipes अपने सुल रहे हैं so Fights are nothing but plant. Okay, so, in the unicellular plants, we have the chrysophytes. So, chrysophytes are in the protistal subgroup. So, this is what we have to do. And plant character is cell wall. Cellulose is in the chrysophytes. Cell wall is in the cellulose. 
பிளஸ் சிலிகா இந்த செல்வாலில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ இது வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பிளான்ட்டுக்கான கேரக்டர் என்ன ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு இடம் நகராது ஸோ இதனால் நகர முடியாது அண்ட் நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் என்ன ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து பிளான்ட்டுக்கு உண்டான கேரக்டரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக இந்த கிரீசோஃபர்ஸில் இருக்கும் பட் எக்ஸ்ட்ரா செல்வாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலிகா இது வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அண்ட் பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் பார்க்கலாம் சம் ஆர்கானிசம் வந்து மெரைன் வாட்டரில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ கிரீசோஃபைஸை பற்றி நீங்கள் பொதுவாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது பிளான்ட் லைக் ப்ரோட்டீஸ் அண்ட் செல்வால் வந்து செல்லுலோசால் ஆயிருக்கும் சிலிகா வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் பொதுவாக ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ஆர்கானிசம் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயட்டம் டயட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரீசோஃபைட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த டயட்டத்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லி ஆகணும் ஓகே இந்த டயட்டத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா டயட்டம் வந்து கடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மோஸ்ட்லி எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசத்தும் உணவாக இருக்கிறது இந்த டயட்டம் தான் கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் வந்து இந்த டயட்டத்தை தான் வந்து சார்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் உணவுக்காக அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ப்ரொடக்ஷன் வந்து சீல வந்து நம்ம இதை பார்க்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த டயட்டத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா லைக் பாக்ஸ் மாதிரியான ஒரு ஷேப்பில் தான் இருக்கும் அதாவது ரெண்டு ஷெல் இருக்கும் மேலே ஒரு ஷெல் அண்ட் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷெல் இருக்கும் ஸோ லைக் பாக்ஸ் மாதிரி மேலே இருக்க ஷெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்க ஷெல்ல வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து கவர் ஆயிருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் மேலே இருக்க மூடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸை கம்ப்ளீட்டாக வந்து கவர் ஆயிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டயட்டத்தில் இருக்கும் மேலே இருக்கக்கூடிய ஷெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்க ஷெல்ல வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து கவர் ஆயிருக்கும் ஸோ லைக் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த டயட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்வாலில் சிலிகா வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் இந்த சிலிகா அப்படின்றது வந்து எந்த ஒரு கெமிக்கலோடையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ஷன் பண்ணாது இப்போ உங்களுக்கு அதை சொல்லணும் அப்படின்னா ஹியூமன் எடுத்துக்கலாம் ஹியூமன்ஸ் வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் ஸோ கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம மக்க ஆரம்பிப்போம் அண்ட் எல்லாமே வந்து மக்கி மண்ணாக போயிடும் ஸோ எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து டீக்ரேட் ஆகிடும் எலும்புலாம் டீக்ரேட் ஆகிறது கொஞ்சம் நாள் ஆகும் பட் கம்ப்ளீட்டாக அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீக்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பட் இந்த டயட்டத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டயட்டம் ஒன்று இறந்ததுக்கு அப்புறம் அதோடைய செல்வால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ரியாக்ஷனுமே வந்து ஈடுபடாது ஸோ அந்த செல்வாலில் வந்து சிலிகா இருக்கு சிலிகா வந்து எந்த ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனும் எந்த ஒரு ஆர்கானிசம் எதுவுமே வந்து டேமேஜ் பண்ண முடியாது அதனால இந்த சிலிகா வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா செல்வாலில் இருக்கிறதால அந்த செல்வால் எல்லாமே அப்படியே கீழே கடல் கடையில் வந்து அப்படியே படி ஆரம்பிக்கும் ஓகேங்களா டெபாசிட் ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இயர்ஸ் கணக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டயட்டம் வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறம் அப்படியே கீழே வந்து டெபாசிட் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த டெபாசிட் ஆகி ஒரு பெரிய லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அதுதான் நம்ம வந்து டயட்டமிஷியஸ் சேர்த்து அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ டயட்டமிஷியஸ் சேர்த்த அப்படின்றது நத்திங் பட் அந்த டயட்டத்தோட செல்வால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனையும் வந்து ஈடுபடாது எந்த ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம் எதுவுமே வந்து பண்ணாது பிகாஸ் அதில் வந்து சிலிகா வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அந்த சிலிகா ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கிறதால அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து டெபாசிட் ஆகிடும் ஸோ அந்த லிவிங் ஆர்கானிசம் இறந்ததுக்கப்புறம் பண்ணுங்க நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வந்து டைனோஃபிலாஜியில் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ